en Noruega acaba de ser el primer fin de semana con los bares abiertos. Hey. Ay. Hey. Pues la policía no podía darse abasto. Una enorme cantidad de peleas, disturbios y todo en Noruega. Una vez que los bares reabrieron el fin de semana, el gobierno noruego dijo que la restricción a las actividades sociales quedaban anuladas. Ese país que tiene cinco millones y medio de habitantes dijo, a partir de hoy viernes, dijo el viernes, todos a la calle, todos a sus actividades normales, bares, restaurantes, todo. Y vámonos. Escenas caóticas en la capital y en otras ciudades durante el fin de semana. Desordenados festejos que comenzaron la tarde del sábado y que continuaron hasta el domingo. Disturbios en varias localidades. Largas colas fuera de los bares y de los restaurantes, así como de los centros nocturnos de la capital, la policía reportó, solo en la capital, Oslo, por lo menos 50 peleas y otras alteraciones durante la madrugada. A los usuarios se les permitía entrar con libertad a los centros nocturnos o bares sin constancia de vacunación o pruebas negativas. Esta es una situación sumamente peligrosa porque el gobierno no dio aviso con anticipación de que los bares iban a ser reabiertos. Según la prensa local, la policía recibió denuncias de que un hombre se montó en un autobús con un machete en Oslo y de que ciertas personas se desmarcaron cuando hacían filas para entrar a los clubes privados. Ah, es que también hay de chicas, ¿no? Tuvimos mucho trabajo todo el fin de semana. Es más, es más trabajo que el que tenemos en verano. Mucha gente en las calles y la actividad continuó durante toda la noche y la madrugada. Pues sí, tanto tiempo encerrados que lo primero que querían era salir a lo que fuera con quien fuera Verónica. Pues sí, ese es el problema, volver a una supuesta normalidad, que en realidad no hay tal, entre las amistades de pronto, personas que tienen COVID y que muy contentas están, ya las dieron de alta, pero de alta para hacer qué, porque vuelves a hacer exactamente lo mismo, o sea, quedarte encerrado, usar el cubrebocas, hacer exactamente lo mismo que hacían antes de desarrollar COVID, y este, esa es la nueva realidad. No, no cambian las cosas. Eh, cambia tu condición, sí, ya no, ya no tienes COVID. Pero lo que puedes o no hacer es exactamente igual a lo que hacías antes de tener o desarrollar COVID. Pero y, algo sí. nos pasa, Verónica, y Dóralo, a ver si... Estás mucho tiempo sin tomar. Uh -huh. Y cuando regresas... <ríe> Eso que hizo Dora de ¡Ah! así. La salida catártica, el poder satisfacer esa necesidad de alcohol compartido socialmente. Ah, Porque eso. pudieron tomar en casa, no hay problema. Y dormir, quedarse dormido en medio de las botellas vacías. No, no, no. Aquí es el, el contacto social, el ver gente, movimiento, música. Y bajo esa euforia, bueno, el alcohol es un detonante maravilloso para que por una mirada me pueda pelear y también dar salida a esa agresión contenida, que tal vez en casa nunca lo hice, porque era yo un borracho pasivo, un alcohólico pasivo. Pero en el momento en que tengo la oportunidad de estar en un grupo social con música y recordar ese ambiente, pues me convierto en un alcohólico activo y, y puedo ser muy agresivo ante cualquier miradita. No es sano, es sano, no sé hasta qué punto, o creo que la medida en que no se agreda de una manera... Uh, grave, pero pues es nada más una pequeña probada de lo que les espera en la medida en que se vayan abriendo <risa> estos lugares o, o otro, otro tipo de, de establecimientos. Y va a llegar un momento en que se regrese 
a, a esa estabilidad que tenían anteriormente con las limitantes que el gobierno marca en cuanto a vacunación y todo lo que ya sabemos. Pero es una respuesta esperada. Sí, es pues el convivio, no tanto la falta de, de alcohol. Es el convivio el que se extraña y, y volver a, a asistir a, a, las, a, la, a las tabernas y a, a los centros nocturnos y a las cervecerías gigantescas que hay en Alemania, todos esos lugares, ¿no? Claro, eh, pero va, eso a los tres días o a la, la semana ya alcanza un nivel normal otra vez. Ah, sí, nos regularizamos. Sí. A mí me pasó algo, bueno, eh, a, tanto relativo a esto, que eh, esta vez que fui al cine la semana, el viernes pasado, eh, el cine estaba vacío. Yo era el único. Y, y de veras tuvieron que echar a andar la película por mí porque no la iban a pasar. ¿no? Sí, en serio, me dijo la, la tender, ¿no? Pues que no había nadie, pero sí, sí la echamos a andar. Ah. Y la echaron a andar. ¿Te pides el cine exclusivo para ti? Sí, sí, sí. sí. Y, 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 y también nos ofrecieron palomitas. ¿no? Pero sabes que Mario, que a mí también me ha pasado en estas últimas idas al cine. Salvo una o dos, he estado solo. Sí. Es decir, no hay más boletos, sobre todo si es temprano. Sí, temprano, casi seguro, no hay, no hay nadie. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ver si sucede con los estrenos, porque vienen los estrenos más importantes Fuertes. esta semana y, y están diciendo: por ahí estaba marcada la nota, nada más que no me la dieron. Pero los cines están enfrentando su peor año. No se recupera la taquilla y el negocio de los cines a pesar de los esfuerzos, Dora. Mientras estuvieron cerrados, todo el mundo gritaba, lloraba y aullaba porque estaban cerrados. Hoy que los cines tienen altos estándares de precaución, que están sanitizando, que tienen la atención... Porque yo, yo empresa, te digo, Mario, ¿sabe qué? Y regreso su importe, este, y con la pena, pero pues no hay más público. Pero no, 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 cumplieron con la función, tuvieron atenciones contigo. Toda esta cortesía no es gratis, es para atraer a la gente. En verdad no pierdan la oportunidad de ir al cine. Tanto estuvieron pensando y quejándose que ahorita que están y que pueden asistir guardando las medidas eh, necesarias para un no contagio y es importantísimo levantar la economía en este rubro están perdiendo muchísimo las empresas que tienen estas cadenas de cine pues no Dora a mí me da igual pero su obligación es si está vendido un boleto poner la película oh. así sea con descuento el boleto su obligación es ponerme la película no me están haciendo un favor. Es más, antes, ahora porque está todo programado, pero antes ponían la película sin nadie. Corría la película y tú llegabas, porque antes llegaba uno sin asientos programados o sin esas cuestiones de compras. Y llegabas y ya estaba corriendo y estaba solo. Muchos lados así le hacen. Sí. Esto es la primera vez que me pasa que no iban a poner. Porque sí, yo he hecho la prueba y sí está pasando la película, aunque no haya nadie. Para el invitado invisible. Sí. 